Estamos no ar com o Vale Urgente para falar aqui do maior, melhor e mais completo centro automotivo que você já conhece e sabe que a gente está falando aqui é da Top Car. E você pode confiar, é óbvio, né? O, o pessoal que mora na região de São José dos Campos são privilegiados. Mas você que mora em Jacareí, mora em Caçapava, até Taubaté, pode vir para cá para se beneficiar também e aproveitar essas promoções, viu? São ofertas imbatíveis. E para falar sobre essas ofertas imbatíveis... Eu posso chamar aqui ao vivo para falar com a gente o Guilherme, que vai explicar tudo isso, até porque mês é aniversário, não é, Guilherme? É isso mesmo, a Top Car está fazendo aniversário e os preços já estão imperdíveis. Para você que é de São José dos Campos, confira essas ofertas. Pneus a partir de R$ 119,90. É isso mesmo, pneus novos para o seu carro, só R$ 119,90. Pastilha de freio, o par, a partir de R$ 49,90. Amortecedores remanufaturados, apenas R$ 29,90. E tem mais, kit revisão para carros nacionais 1.0, a partir de R$ 349,90 em 10 vezes no cartão sem juros. Então corra para a loja Top Car e diz que você viu o kit revisão na TV. E aí você vai garantir esse preço especial. Muito bem, dado o recado, valeu Guilherme. As ofertas estão sensacionais. O maior, melhor e mais completo centro automotivo de São José dos Campos é a Top Car. Fica na Avenida Andrômeda, número 1245, no Jardim Satélite. Corre para lá, fala que você é nosso telespectador, nosso amigo e o atendimento vai ser nota mil. São José dos Campos está com obras em diversos pontos da cidade. Obra é o cidade em crescimento, em ascendência, né? As melhorias viárias acontecem simultaneamente em vários lugares, como eu já disse aqui. Por exemplo, lá na essa aí é a rotatória do gás. Na rotatória do gás, para você ter uma ideia, parece que houve um afundamento, enfim, lá tá crítico pra caramba no final da tarde e no comecinho da manhã também. E outro ponto complicado, né? É na subida ali da João Marçom, na subida da Avenida JK, enfim, para quem usa JK, quem vai para a Avenida Industrial ou para quem desce. Ontem eu peguei um movimento, achei que ia chegar rápido, cheguei atrasado até no programa, porque houve uma interdição ali, e, claro, é a obra que necessitou disso, né? Aí tem que entrar à direita, subir, depois para ganhar a Avenida João Marçom, é complicadíssimo. Bem, eu não consigo explicar para vocês a situação desse momento, sem falar do que a gente recebe também no programa 60 Minutos todos os dias, a partir das 18 horas, ali onde está sendo construído também a ponte estaiada. Entendam bem, para melhorar, tem que piorar. E é exatamente isso que está acontecendo. Mas quem entende dessa história, desse caso, quem acompanha, está à frente desse projeto, é o secretário de mobilidade urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães. Boa tarde, secretário. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Band. A todo o pessoal aí que nos escuta nesse momento. Muito bem. Temos imagens nesse momento que o senhor fala, secretário, é, da rotatória do gás. Conte pra gente o que houve, o que está acontecendo ali, que houve aquela interdição do, 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 da rotatória ali, né? É, na verdade, a gente é, fez agora a interdição é, de um movimento, né? Era a última interdição que faltava para poder é, terminar a escavação do túnel que está acontecendo ali. Então, o que foi bloqueado? É, no, no, no início dessa semana. Aquele movimento de quem sai da região do campo de São José, quando ele sai do Cajuru, e se dirige à, à região central pela Avenida Tancredo do Neve. Então, aquela conversão à esquerda, que antes era feita ali é, no semáforo, ela deixou de existir, porque a gente chegou já na fase de escavação do túnel. Então, qual é a opção para essas pessoas? É descer a Avenida Tancredo Neves, sentido no horizonte, e fazer o retorno lá na parte de baixo, um retorno provisório que foi aberto justamente para suprir essa necessidade. Muito bem. É, não só a rotatória do gás, tem a subida da Avenida JK. Ontem também houve uma interdição, o trânsito ficou complicadíssimo ali no horário do rush, no finalzinho da tarde, início da noite. Isso, ali na verdade o que aconteceu era um serviço programado de conexão de uma adutora da Sabesp. Esse serviço ele, ele foi executado é, na noite, de segunda para terça. A gente teve um primeiro problema ali com a executora da, da Sabesp, é, que ia retirar né, a, a interdição, ou seja, o serviço está programado para começar às 8 da manhã e terminar às, 5 da, às 8 da noite e terminar às 5 da manhã. Houve um atraso na execução do serviço e a gente acabou liberando na terça-feira por volta das 8 horas. Então teve um grande transtorno na, na Avenida JK na terça de manhã. 
é, de terça para quarta, né, que foi de antes de ontem para ontem, eles retomaram o serviço e fizeram a conclusão do serviço aí dentro do prazo estabelecido. Só que o serviço não ficou, não foi executado de forma adequada e no final da tarde, lá por volta das cinco, cinco e pouco da tarde, é, houve o rompimento de uma adutora lá da Sabesp. Então, isso demandou é, a interdição do trecho novamente aí no horário de pico da tarde e aí realmente foi um grande transtorno para as pessoas. O serviço já foi refeito e agora a gente tem uma, provavelmente hoje, na, na noite de hoje, a gente faz a finalização tentando aí causar o menos transtorno possível para as pessoas. Hoje já voltou à normalidade, eu passei lá ainda há pouco, o trânsito está fluindo bem na Avenida JK, para quem sobe, para quem desce, não há mais problema, esperamos que não cause outro tipo de problema no horário do rush. Não é esperado, ninguém calcula isso, né? Secretário, tem uma pergunta ao vivo aqui de um telespectador, vamos ouvir. Boa tarde, Tony. Boa tarde, secretário. Meu nome é Tavinho, eu sou de São José dos Campos, moro na região do Novo Horizonte, ali no Dom Bosco. E a minha pergunta, é, eu sei que não está no tema, mas a minha pergunta com relação ao aplicativo ônibus na hora certa, que não tem cumprido né, o seu papel de, 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 de mostrar o horário correto dos ônibus. Né? Constantemente tem falhado né, nesse, na, na hora de mostrar os horários. Quer dizer, mostra os horários, mas os ônibus não passam nesses horários que estão mostrando no aplicativo. Queria saber se tem alguma, algum tipo de auditoria, algum tipo de fiscalização para esse aplicativo. E, um, e uma outra questão é com relação a algumas linhas. No meu caso específico, a linha 232, que é o Novo Horizonte Direto. Ele faz ali a Sebastião Gualberto, a Avenida São José e vai direto para o Novo Horizonte. É, esses ônibus, eles têm passado ali na Sebastião Gualberto com o letreiro escrito especial e não para no ponto de ônibus. Queria saber se tem alguma coisa, alguma fiscalização é, com relação a isso também. Muito obrigado. Secretário. É, na verdade, com relação ao aplicativo, ele tem razão. A gente está fazendo um ajuste no, no aplicativo. É, e, na verdade, por coincidência, as duas perguntas dele têm um pouco de relação. O aplicativo está tendo algumas falhas, é, justamente em reconhecer algumas linhas. Ele está reconhecendo algumas linhas que rodam como especial, é, como se elas estivessem ativas. Né? Então, isso gera, ele, ele gera a perspectiva de que o ônibus está chegando, mas o ônibus acaba não passando porque ele está rodando no sistema especial. E aí, eu já, já esclareço com relação à segunda questão. Por que, que alguns ônibus rodam no sistema especial? Justamente para pegar um exemplo, assim, a gente tem uma viagem que é executada é, do centro para o bairro. Certo? No horário da manhã, por exemplo, eu preciso ter mais de uma viagem, eu tenho mais demanda num sentido do que em outro sentido. Então, ele faz, é, ele percorre um sentido fazendo as paradas nos, nos pontos, aí ele vira o letreiro especial, corre fazendo um, uma corta, um, cortando o caminho, né, vamos dizer assim, para poder iniciar uma outra viagem lá, seja no bairro, seja no centro, para a gente poder fazer um aproveitamento da frota. Então, é, dependendo do sentido, né, trocando em miúdos, assim, a gente tem, dependendo da faixa horária, mais viagens em um sentido do que no outro, e aí por isso, para poder suprir essa necessidade, ele roda no especial. Então, na verdade, a gente até faz uma fiscalização em cima disso, mas isso também faz parte do próprio planejamento, né? fazer esse reaproveitamento de frota para que a gente consiga é, dar mais viagens aí nos horários que mais precisa. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Se eu gostaria de convidá-lo né, dentro da possibilidade, sem atrapalhar aí a sua agenda, sei que a sua agenda é muito cheia por conta dessas obras todas em São José dos Campos, mas se a gente pudesse colocá-lo ao vivo, por telefone, sem te atrapalhar, logo mais, às seis da tarde, no programa 60 Minutos, justamente para a gente discutir essa questão de trânsito, a paralisação, aquela interdição de ontem, tudo que nós conversamos aqui, eu acho que seria legal atingir esse outro público do programa 60 Minutos no final da tarde. A entrevista também é muito rápida, mas é, a informação do senhor como secretário faz a diferença. Sem te atrapalhar, eu não sei qual a sua agenda nesse horário, secretário. Claro, acho que dá para a gente organizar assim, Tony. Vamos fazer isso. A gente, por volta das, das 6 horas da tarde, a gente faz essa entrada aí e debate um pouco sobre esse tema. Muito bem, muito obrigado. Tenha uma boa tarde, secretário. Grande abraço. Está na hora de a gente chamar o intervalo? Eu volto já.